Bu videoda yavru muhabbet kuşu bakımında karşılaşabileceğiniz ve bilmeniz gereken 17 faktörden bahsedeceğim. Bunları bilmeniz yavru kuşlarınızın sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı olacaktır. Yumurtadan çıkma süresi Yavru muhabbet kuşları 19 günlük kuluçka sonrasında yumurtadan çıkmaya başlar. Anne kuş yumurtaları 2 gün arayla yumurtladığı için yavruların çıkma süresinde farklılık olabilir. Folluk İlerleyen süreçlerde yavruların ve ebeveynlerin zorluk yaşamaması için geniş yuvalıklar tercih edilmelidir. Yuva kutusunda yuvarlak çukur olan plastik folluk olmalıdır. Bu plastik folluk yumurtaların bir arada durmasını, anne kuşun yumurtaları kolay ısıtmasını sağlar. Yumurtaların birbirine çarpmaması için follukta, yaz aylarında kuş kumu, kış aylarında ise talaş tercih edilmelidir. Plastik folluğun yuvarlak çukuru, ebeveynlerin yuvaya girerken yumurtaları kırmaması için kapı girişinde olmamalı. Ebeveynleri uçurma Üretim, kuluçka ve yavruların büyüme süreçlerinde ebeveynleri kafesten çıkarmamalıyız. Gıda takviyesi Kuluçka sürecinde erkek kuş tarafından yuvada beslenen dişi kuş bazen dışkısını yapmak için yuvadan çıkabilir. Zaman zaman ebeveynler arasında nöbet değişimleri de olabilir. Bu süreçte erkek kuşun dişisini yeterli beslemesi için biten yemler sürekli yenilenmelidir. Normal yemin dışında haşlanmış yumurta ve yumurta maması vermek erkek kuşun dişisini kolay beslemesini sağlayacaktır. Yavrular çıktığında ise ebeveynlerin yavruları dengeli beslemesi için her gün kafese yumurta maması konulmalı. Kursak kontrolü Yeterli beslenen yavruların kursak bölgeleri dolu, yeterli beslenmeyenlerin ise boştur. Yavru sayısının fazla olması, büyük yavruların küçüklerin beslenmesini engellemesi, ebeveynlerin yavru kuş evlatlıktan reddetmesi gibi durumlarda beslenmeyen yavrular olabilir. Bu nedenle düzenli olarak uzaktan kursak kontrolü yapılmalıdır. Elle besleme Anne ve baba kuşun beslemediği yavrular elle besleme aparatı ile kursaktan beslenebilir. Elle besleme aparatını ve elle besleme mamasını pet shoplardan temin edebilirsiniz. Bulamadığınız durumlarda benim muhabbet kuş elle besleme aparatı yapımı videomdaki gibi basit bir şekilde yapabilirsiniz. Elle besleme aşamasında çok dikkatli olunmalıdır. Yavru kuşlarda insanlarda olduğu gibi bir adet soluk borusu bir adet de yemek borusu bulunur. Yavru kuş elinize sırt üstü pozisyonda yatırdıktan sonra bize göre kuşun yemek borusu sol tarafta kalır. Kuş elimizde sırt üstü yatarken ağzından yavaşça bize göre sol tarafa doğru aparatın ucunu sokarak beslenmesini sağlayabiliriz. Yumurta kontrolü Dişi kuş kuluçkaya yattıktan 10 gün sonra yumurtaları bir kaşık ya da poşet eldiven yardımıyla alıp telefon ışığında kontrol edebilirsiniz. Dolu olan yumurtaların içinde kırmızı damar oluşumları vardır. Yumurta ve yavrulara dokunmak Bazı ebeveynler el ile temas edilen yumurta ve yavrulara zarar verebilir. Bu durum ebeveynlerin karakterine göre farklılık göstermektedir. Ebeveynler size güven duyup uysal davranıyorlarsa yavrulara dokunmakta bir sakınca yoktur. Eğer kuşların huylarını bilmiyorsanız sizi gördüklerinde kaçmaya çalışıyorlarsa yavrular elinizle temas etmemeniz daha sağlıklı olacaktır. Yavrulara temas ederken kokunuzun onlara geçmemesi için poşet eldiven kullanabilirsiniz. Ebeveynlerin yavrulara zarar vermesi Ebeveynler farklı nedenlerden dolayı yavrulara zarar verebilir. Bu durumda zarar veren ebeveynler farklı kafese ayrılabilir. Zarar vermeyen anne ya da baba tek başına da yavrulara bakabilir. İkisinin zarar verdiği durumlarda ise elle besleme aparatı ile yavruların bakımını üstlenebilirsiniz. Kafes temizliği Kuluçka sürecinde anne ve baba kuşun strese girmemesi için genel kafes temizliği yapılmamalıdır. Sadece kafes tabağını kafesin yerini değiştirmeden çıkarıp temizleyebilirsiniz. Kuluçka süresi boyunca kafes yeri değişikliği yapılmamalıdır. Yuva temizliği Ebeveynler uysal bir yapıya sahipse yavrular çıktıktan 10 gün sonra yuva tabanındaki malzeme temizlenmeye başlanabilir. 5 günde bir yuva temizliği yapmak yeterli olacaktır. Temizlenmeyen yuvalıklar yavruların mikrop kapmasına neden olabilir. Ebeveynlerin yavru varken yumurta yapması Üst üste yumurta yapmak zaten yorgun olan dişi kuşun bağışıklığının zayıflamasına neden olacaktır. Bu nedenle yavrular büyümeden tekrar yumurta yaparsa o yumurta alınmalıdır. Yavrular kafes tabanında durabilecek büyüklüğe ulaştıysa yuvalık çıkarılmalıdır. Ayak temizliği Yavru kuşların ayaklarına yapışan dışkılar ılık bir suda yumuşadıktan sonra kolaylıkla temizlenebilir. Yavruların gelişimi Gözü kapalı bir şekilde dünyaya gelen yavrular anne ve baba kuş tarafından sürekli beslenir. Başta uzuvları belli olmayan yavru kuşun 7. güne doğru gözleri açılmaya başlar. 
anne ve babanın desteğiyle hızlı bir şekilde gelişen yavrular 28 günlük olduklarında yuvadan atlama girişiminde bulunabilir. Yuvadan atlayan yavrular üşümemeleri için tekrar yuvalarına konulmalıdır. Yem kırmayı öğrenme 35. güne doğru yuvadan ayrılan yavrulara anne ve baba kuş tarafından yem kırma öğretilir. Bu süreçte yavruların yem kırmayı öğrenmesi için hafif ezilmiş muhabbet kuşu yemi, dalları ve aspur olarak adlandırılan kanarya yemi verilebilir. Yavruların uçurulması 45. güne doğru kanat yapıları gelişen yavrular uçma girişiminde bulunabilir. Bu süreçte yaralanma risklerine karşı yavrular kontrollü bir şekilde uçurulmalıdır. Yavruların ayrılması Yem kırmayı öğrenen yavrular yem yiyebildiği tehdit edildikten sonra farklı kafese ayrılabilir. Bu videoda sizlere yavru bakımında karşılaşabileceğiniz 17 faktörden bahsetmeye çalıştım. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.